എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാഡീകോശം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി എങ്ങനെയാണ് സന്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസസ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്നും അത് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും നോക്കാം ന്യൂറോണുകൾ വഴിയാണ് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ന്യൂറോണുകൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇവ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാഡീകോശത്തിനുള്ളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ന്യൂറോണിന്റെ കോശസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ പുറം ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അയണുകളെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് അയണുകൾ കാണപ്പെടുന്നു അയോണുകളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുറം ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടെ പറയണം അതായത് ന്യൂറോണിൻ്റെ നാഡീകോശത്തിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് കാണപ്പെടുന്നു ന്യൂറോൺ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഇ സി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺ ഇസ് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ അതായത് കോശസ്തരം ചില വസ്തുക്കളെ മാത്രം കടത്തി വിടുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് റിച്ച് ഇൻ അയേൺസ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അയേൺസ് ധാരാളം കാണപ്പെടുന്നതാണ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രത്യേക ചാനൽസും ഉണ്ട് പൊട്ടാസ്യം അയൺസിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ചാനൽസ് ഉണ്ട് സോഡിയം അയൺസിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ചാനൽസും ഉണ്ട് ഇവയെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുറം ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമായി കാണപ്പെടുന്നത് യാതൊരു സ്റ്റുമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ന്യൂറോണിൻ്റെ കോശസ്തരം പുറം ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമായി കാണപ്പെടുന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലേഷൻ്റെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഉദാഹരണം തീ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ വലിക്കാറുണ്ട് അവിടെ റെസ്പോൺസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതിന് മുമ്പേ ഉള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള അയണുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നു കോശസ്തരത്തിന് അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആയി മാറുന്നു പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ചാർജ് വ്യതിയാനം തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തെ സ്റ്റുമുലേറ്റ് ചെയ്യിച്ച് വീണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ചാർജ് വ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ ഒരു പേര് പറയാറുണ്ട് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വഴിയാണ് ഇമ്പൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതായത് ചാർജിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു മാറ്റം അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമായി മാറുന്നു ഈ പ്രക്രിയ തുടരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹമായി ഇമ്പൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രവഹിക്കുന്നു നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ആർ മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ ന്യൂറോൺസ് നാഡീകോശത്തിലൂടെ പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നാഡീയ ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ചാർജസ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ രണ്ട് ഭാഗത്തുമുള്ള അതായത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുമുള്ള ചാർജസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോർമലി നിൽക്കുമ്പോൾ യാതൊരു സ്റ്റിമുലേഷനും സംഭവിക്കാത്ത സമയത്ത് പുറം ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമായി കാണപ്പെടുന്നു സ്റ്റിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക ഔട്ടർ സർഫേസിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇന്നർ സർഫേസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുമായി മാറുന്നു ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് നെർവ് ഇമ്പൾസസ് എങ്ങനെയാ ട്രാൻസ്മിഷൻ ദിസ് മൊമെൻ്ററി ചാർജ് ഡിഫറൻസ് ടുമുലേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻ പാർട്ട് ആൻഡ് സിമിലർ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ദ ടു ആസ് ദിസ് പ്രോസസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഇമ്പൾസസ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചാർജ് വ്യതിയാനം തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ
പുറത്ത് പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ്റെ പുറത്ത് പോസിറ്റീവും അകത്ത് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റുമുലസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചാർജസിൽ വരുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് ഡീപോളറൈസേഷൻ സെല്ലിന് അകത്തെ ചാർജസിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തെ അതിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസിൽ കുറവ് വരുന്നതിനെ ഡീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ അതായത് ഡീപോളറൈസേഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റായി സംഭവിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു റീപോളറൈസേഷൻ എപ്പോഴും ചാർജസിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ നടന്നാൽ അത് തിരിച്ച് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കും അതിനെയാണ് റീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്